maana kubwa ni kwamba ile kazi ambayo tumekuwa tunafanya hasa kwa mfano kwenye masuala ya kuchagiza mabadiliko ya sheria sheria ambayo ina, ilikuwa inaruhusu uh, mtoto hii kuolewa katika umri wa miaka 14 swala ambalo waliliona na wakafili ilikuwa ni moja ya jitihada nzuri lakini vile vile kazi ambayo tumekuwa tunafanya sio tu kwa jamii hata kwenye uh, kuhamasisha wasichana wenyewe kuweza kusimamia ndoto zao na kujifikia uh, imekuwa ni swala ambalo pia kwao wamelichukua kama ni kitu ambacho yani ni cha muhimu kwa maana hiyo sasa tuzo hii inasukuma vipi harakati zako Rebecca Gumi uh, kuendelea kuwatetea wanawake na watoto katika ardhi ya Tanzania na pengine itavuka mipaka pengine kuangalia uga mzito zaidi kwa sababu tuzo ya umoja wa mataifa si kitu kidogo huko sahihi kabisa uh, sisi tunaona ni fursa kwamba dunia inatambua kile ambacho tunafanya na hivyo basi kwetu sisi tunaona ni fursa ni muhimu tuitumie kwa ajili ya kuzungumza masuala makubwa zaidi ambayo wasichana wanapitia. Kwa namna moja tuweze kuihamasisha serikali, kuhamasisha wadau na wanajamii kwa ujumla waweze kuona nafasi ya mtoto wa kike katika maendeleo ya jamii yetu. Na tunafikiri kweli inaweza ikaongeza nafasi na, na ukubwa wa yale ambayo tunayafanya kwamba labda Uh, sasa tukona hizi jitihada zetu ziko Tanzania tu lakini uh, inawezekana katika kupaza sauti yetu sasa ikawa haisikilizwi Tanzania tu na pili imetupa jukwaa ambayo uh, kwa sisi tunaona ni muhimu sasa tuitumie uh, hii jukwaa kuweza kupaza sauti ya masuala makubwa ya wasichana ambao wanapitia hapa Tanzania lakini hata uh, katika ulimwengu mzima umeshajaribu kupembua kidogo juu ya Afrika Mashariki na Kati pengine bara la Afrika juu ya matatizo na mgumba mtoto mdogo na hata mtoto wa kike na mwanamke kwa ujumla. Ah, naweza nikasema tu kwamba unajua dunia tunavyo tunaweza unaweza kufili matatizo yetu yako tofauti sana. Lakini uh, mimi nimekuwa na shiriki sana kwenye kwenye majukwaa mbalimbali ya kikanda yani hapa Afrika Mashariki na hata Afrika kupitia vyombo mbalimbali ambavyo vimewekwa hata na umoja wa Afrika na utaona kwa kweli matatizo ambayo hata tunayaangalia sisi kama ndoa za utotoni a uh, mimba za utotoni au watoto wasikosa fursa ya kupata elimu ni matatizo ambayo kwa kweli yanafanana katika nchi zingine za Afrika. Tunachotofautiana na fili ni ukubwa uh, wa matatizo lakini vile vile na jitihada naweza nikasema ambazo zinachukuliwa kwenye nchi moja na ambazo labda nchi nyingine hazipo. Kwa hiyo mimi naona kwamba tuna ufanano sana linapokuja swala la changamoto ambazo tunazo lakini vile vile hata fursa ambazo zipo ambazo watoto wa kike wanaweza wakazikimbilia ili kuweza kufikia ndoto zao. Umepata tuzo hii kutokana na harakati za kipekee ulizozichagua za kutazama mimba za utotoni, ndoa za utotoni na fursa zinazozikosa mtoto wa kike na mwanamke kwako wewe unaipokeaje, unajisikiaje? Ah, kwanza niseme niwe mkweli tu nilipopigiwa nilipo simu ah, siku ya Ijumaa kutoka New York na baraza la umoja wa mataifa Uh, nilishtuka sana na nilishtuka kwa sababu tu nafili sa nyingine unajua unaweza kuwa unafanya tu vitu vyako yani unaona huko kwenye sehemu yako unafanya kitu unachokitenda lakini hujui uh, watu wangapi wanaangalia kile ambacho unafanya kwa mimi kwanza ni sema tu kwanza yani nilishtuka lakini nilishukuru sana na nikaona ni heshima kubwa sio tu kwangu mimi kama Rebecca lakini ni heshima kwa nchi yetu na ni heshima kwa wanawake na wasichana wote ambao wamekuwa mstari wa mbele kuzungumzia masuala ambayo mimi nimekuwa pia nayazungumzia. 